con il contributo di tutti e per il bene dell'Italia, dopo sei mesi di intenso lavoro delle commissioni finanze e giustizia, nasce la nuova giustizia tributaria. Ad annunciare il risultato nella sua officina è il senatore Dem Luciano D'Alfonso, illustrando nelle principali e in alcuni casi epocali novità. Prevede una serie di innovazioni, quello che ho già detto... Una speciale indennità per quanto riguarda i magistrati ordinari che passano al servizio di questa fondamentale giurisdizione. Il tirocinio di sei mesi viene confermato. Si rende anche il magistrato autonomo e indipendente attraverso l'irrobustimento dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria. Finalmente anche nel rito processuale tributario compare la prova testimoniale ed è una grande garanzia per l'accertamento della verità e per il superamento del verosimile. Ma ci sono anche altre innovazioni, l'appellabilità rispetto alle sentenze del giudice monocratico per le cause che non superano i 3.000 euro di contenzioso, così come c'è un provvedimento importante riguardante la sezione tributaria presso la Cassazione, proprio per fare in modo che ci sia l'univocità di lettura e di interpretazione, quella che tecnicamente si chiama la nomofilachia. E poi c'è anche una misura per superare le liti pendenti, 50.000 cause assediano la cittadella giudiziaria della Cassazione. Per quelle cause che hanno riportato una vittoria o al primo o al secondo grado del contribuente, si paga il 20% per superare il contenzioso e portare a estinzione il contenzioso. Per quelle cause invece che hanno riportato due vittorie, primo e secondo grado, si paga solo il 5%. Per adesso c'è una questione anche per fare in modo che l'articolo 53 della Costituzione venga continuamente rispettato, ci si limita al contenzioso quello che si è accumulato presso la Cassazione. Sono convinto che un'attività di monitoraggio produrrà anche ulteriori accorgimenti e accortezze. C'è una norma che stabilisce la responsabilità del funzionario delle agenzie fiscali laddove ricevendo un'istanza di reclamo o richiesta di mediazione se non vengono valorizzate adeguatamente le situazioni di fatto e di diritto e poi il contribuente che ha fatto ricorso vince davanti alla Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado la responsabilità poi si rifà si stabilisce in capo al funzionario dell'agenzia fiscale ed è bene questo, in maniera tale che tutti facciano la propria parte. Noi abbiamo realizzato una grande operazione di modernizzazione come da 30 anni veniva richiesto e l'abbiamo fatto con sei mesi con un consenso totale del Parlamento.